руководство Болгарии настроено враждебно к России. Это срыв хорошего контракта по Южному потоку газ, что было бы очень выгодно для Болгарии. Строительство атомной станции. Болгария отказалась, и американцы предложили в два раза дороже. Туристы тоже. Мы могли бы направлять то все больше и больше туристов. Теперь придется наоборот. Мы из Турции туристов убираем, из Египта и в перспективе из Болгарии тоже. Вот так вот. Так что виновата руководство Болгарии. У нас, несмотря на все осложнения, на все антирусские выпады, в том числе и переписывание истории <coughs> школьных учебников в Болгарии, все равно отношение самое положительное к болгарам. Все, кто <coughs> входит в блок НАТО <coughs> и имеют на своей территории военные базы НАТО, и отдельно американские, они ставят себя в зону риска. В случае большого конфликта все эти территории будут подвергнуты атаке для того, чтобы исключить нападение на Россию. Поэтому здесь опять виновата болгарское руководство. То же самое поляки делают, сами себя ставят в зону риска. Они бы могли сохранять нейтралитет, вся Восточная Европа. От Польши до Болгарии, но не захотели. Полезли в блок НАТО, ну что делать? Мы же им предлагали или союз с Россией, или нейтралитет. Они выбрали самый худший вариант – быть на услужении НАТО. Но это риск большой для Болгарии. Пять столетий Болгария мучилась под турками. Мы освободили, а теперь Болгария вместе с немцами и с турками против нас. Это чудовищно, я не знаю. Зачем это делают руководители Болгарии? Прекрасная страна, самое хорошее отношение у русских к болгарам. Пусть будем ждать, когда появится нормальное, нейтральное хотя бы. Мы не говорим обязательно про российское, но хотя бы нейтральное руководство, ну хотя бы не антироссийское. Тогда отношения снова будут улучшаться. Мы здесь все за Болгарию, за улучшение отношений.